ni Fulshangwe TV. Habari zaidi. Hii ni kamati ya utekelezaji jumuiya ya wazazi chama cha mapinduzi CCM Wilaya ya Ilala. Kamati hii ikiongozwa na katibu wa jumuiya hiyo Mtiti Jilapi ambapo leo amegonga hodi katika shule ya sekondari ya wasichana Zanaki iliyopo kata ya Upanga Mashariki mkoa wa Dar es Salaam. Lengo kuu la kufika katika shule hiyo ni kuzungumza na wanafunzi pamoja na kufanya kikao kazi na uongozi wa shule kwa ajili ya kujadili maendeleo pamoja na kuangalia namna kutatua changamoto mbalimbali mbali, ili wanafunzi wa shule hiyo wasome katika mazingira rafiki na hapa katibu huyo Jilabi anaungana na wanafunzi kuimba nyimbo za kizalendo kabla ya kuanza masomo huku akitumia fursa hiyo kuwa si kuepuka matendo mahovu pamoja na kusoma kwa bidii ili wafanye vizuri katika masomo yao kamati ya shule ambayo ni kamati ya bodi lakini kubwa nataka kuwafafanulia ili wanafunzi muwe mnafahamu lengo la jumuiya ya wazazi kuja hapa au kuzunguka kwenye shule za msingi na shule za sekondari jana tulikuwa shule ya msingi ya bunge leo tuko hapa zanaki zanaki oye Naomba nisome vipengele baadhi ili mkiondoka muwe mnafahamu. Sisi jumuiya ya wazazi ya chama cha mapinduzi tunaongozwa na katiba lakini tunaongozwa na kanuni. Sisi jumuiya ya wazazi tunaongozwa na kanuni ndani yake kuna katiba ya chama cha mapinduzi. Lakini katiba hiyo ambao ndani yake kuna neno linaitwa Kanuni za umoja wa wazazi wa Tanzania Kanuni ya umoja wa wazazi Tanzania Wajibu wa jumuia Jumuia ya umoja wa wazazi Imeundwa kwa mujibu wa katiba ya chama cha mapinduzi Ya mwaka elfu moja miatisa sabina saba Toleo la mwaka elfu mbili kuminambili Seemu ya ane ibara ya miamoja ishiri na tisa kifungu cha kwanza kifungu sii kifungu cha tatu na kifungu cha nne na tano. Kwa hiyo jumuiya hii ikiwa ni chombo kinachoongozwa na chama cha mapinduzi ina majukumu yafuatayo. Naomba tusikilizane. Moja, kuunganisha nguvu ya wazazi wilayani, mkoani na katika taifa ili kutatua matatizo ya elimu ya sekondari na ufundi kwa njia ya kujitegemea. Lengo la pili kuhamasisha wazazi na wananchi kwa ujumla ili waelewe zaidi umuhimu wa elimu kwa maendeleo ya binadamu na taifa 
ili kuwawezesha kutoa mchango wao wa kuendeleza elimu ya mwanzo msingi sekondari ufundi vyuo na vyuo vikuu lengo la tatu kuwahusisha wazazi na kuwashirikisha wananchi kwa ujumla katika shughuli zote za malezi mema utamaduni wa taifa na huduma za afya katika misingi ya kuendeleza mshikamano wa taifa katika wa taifa wa wazazi katika taifa letu lengo la nne kueleza kufafanua na kusimamia kwa ukamilifu utekelezaji wa sera ya malezi kwa watoto na vijana wa Tanzania pamoja na kujishughulisha na maendeleo ya familia moja moja na taifa kwa ujumla lengo la tano ambalo ni la mwisho kuwahusisha wazazi na wananchi katika kutunza na kuendeleza mazingira kwa maendeleo ya familia moja moja na taifa kwa ujumla akiwa katika ukazi na bodi ya shule amebainisha majukumu ya jumuiya ya wazazi CCM pamoja na kuahidi kwenda kutatua changamoto zilizopo kadri inavyowezekana ili kufikia malengo tarajiwa katika sekta ya elimu tukienda chini kabisa tuna tukienda chini kabisa kufuatana na kanuni maana e, hizi kanuni zimeandikwa na maelekezo ndio hai kazi za kamati ya utekelezaji ya wazazi ya tau moja ya kazi yake ni kusimamia utekelezaji wa maagizo ya tau ya vikao vya juu vya umoja wa wazazi muandana kusimamia kazi zote za jumuiya ya wazazi katika tau hiyo na kutoa taarifa ya kazi yake kwenye mikutano ya mwaka ya wazazi ya tau kamati ya utekelezaji ya tau inaweza kuunda hiyo kamati ndogo ndogo kuendeleza na kukuza lakini pia kuna eneo wameandika kuangalia mwenendo hapo kupeleka na kujadili taarifa ya kutoka kamati zake ndogo ndogo itaandaa mikutano ya mkuu alafu kufanya kazi kwa karibu na ushirikiano wa kamati za shule za msingi eh pamoja na sekondari sisi nadhani tunaelewana hii ndio kanuni inavyotuelekeza kwa maana hiyo sisi tunakuja kwa ajili ya kuyatengeneza haya mambo ili ngazi ya tawi pamoja na ngazi ya kata washughulike kwa namna hiyo ili kuweza kutuletea ngazi ya wilaya lakini upendeleo sisi wilaya tumekuja kwenye shule moja hapo sasa sisi wilaya ndio tunayachukua haya matatizo na kwenda kuyafanyia kazi hizi shule nyingine kata watakuwa wanapita na wao na bahati nzuri afisa elimu yupo wa ngazi ya kata ngazi ya kata utaratibu wake ni kwamba wanapopita kwenye shule lazima wafuate utaratibu kwa katibu wa chama ambaye katibu wa chama ata ata saini barua yao ya kutaka kufanya ziara kwenye shule fulani ili ile barua iende kwa afisa elimu wakata ili afisa elimu wakata aitaarifu shule husika kwamba kuna hawa wanakuja kwa ajili ya jambo fulani sisi emoi sisi nadhani tunaelewana kwa hiyo hizi jumuiya hazi hatuwezi tukachukua majukumu ya kuiendea kwenye shule za za serikali au shule binafsi lazima tupite kwa utaratibu unaotakiwa kuweza kufika kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine na ni lazima afisa elimu wakata aelewe maudhui ambayo yanawapeleka kule kwenye kwenye ile shule nini kinachoendelea na nini kinachotakiwa kufanyika lakini pia istoshe yeye mwenyewe ana haki ya kufata kufata utaratibu wa kuwapeleka nyinyi moja kwa moja wa kuwapeleka nyinyi moja kwa moja kwenye maeneo yenu ya kufanyia hizo kazi sisi emoi sisi emoi Kaimu mkuu wa shule ya sekondari za Naki Grace Simboja amesema kuwa kitaaruma shule inaendelea kufanya vizuri huku akieleza baadhi ya changamoto naye afisa Irim kata ya upanga mashariki dola Lusanda amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suru Hassan kwa kuendelea kuboresha miundombinu katika sekta ya elimu ilikuwa imetupa urahisi katika kudhibiti nidhamu ya wanafunzi wetu na kuhakikisha usalama wao kwa ujumla. Changamoto nyingine iko hapo hapo hostel. Ile hostel imekuwa ya miaka mingi haijafanyiwa ukarabati. Kwa hiyo imekuwa chakavu 
hasa eneo la likoni litakapo sana. Kwa hiyo hiyo nayo kwetu ni changamoto. Ukifika katika hiyo eneo la jikoni kabla hujafika jikoni kuna dining ile dining room kuna mahali kulikuwa pako juu kidogo kwa hiyo huko chini kuna megeta hayo yote ni kwa sababu ya yamekuwa ya muda mrefu hakukuwa na kumesha ni wakati wote ule kwa hiyo kumekuwa na uchakapo ambao ni mkubwa ningetamani wazazi wetu kwa sababu leo umekuja kwetu kutusikiliza basi fanyie kitu kama mnaoweza kana pia kule kule hostel kuna kwa sababu ni shule ya siku nyingi mean, ni majengo ya siku nyingi kuna changamoto ya miundo mbinu ya maji maji taka na maji masafi pia kwa sababu mabomba yamekuwa ya zamani kwa hiyo kila wakati yanaleta shida hiyo ni pande kwa kule hostel nikirudi tena huko shule kwetu changamoto nyingine ni uhaba wa walimu hasa walimu wa masomo ya science na biashara kwa kweli walimu hao ni wachache umekuwa ni changamoto walimu wanabeba mizigo mizito kupita kupita kile kiko kiasi cha kawaida ambacho kiko recommended kwa mwalimu awe na bibi hivi kwa hiyo kwa kweli nalo hilo wetu tunaona ni tatizo walimu wa masomo ya science kwa jumla lakini pia na masomo ya commerce na mikiki ambayo ni masomo ya biashara hayo hayo nayo tunaiona ni changamoto kubwa kwetu changamoto ambayo nyingine ambayo tulikuwa tunayo lakini naona kama serikali na nani imeangalia ni ilikuwa ni umbali wa wanafunzi umbali wanapotoka wanafunzi wanaokuja hapa. Mwanzoni ilikuwa kwamba uh, shule yetu inachukua wanafunzi ambao wana wastani wa A. Kwa hiyo wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wengine wanakuwa wanatoka mbali mno. Mtoto inafika mpaka saa tatu hajaingia shule. Sasa ukiangalia kweli alikuwa na A lakini anaweza kujitokeza hapo njia. Na sasa hiyo ina ina ina, ina, ina ya mambo mengine kutokea hapo katika mtoto anaweza akaona hii shida yote ya nini hii. Anaweza kasajiwa lift na mtu ambaye si mzuri na mambo ya hiyo. Lakini kwa mwaka huu nimeona kama imekuwa tofauti kidogo. Nimeona kuna kitu wamesema ni wanafunzi wanachukuliwa kutoka kwenye keche. Kwa hiyo naona wa mwaka huu wamechukua kwa shule hizi hapa. Kwa hiyo nadhani labda tulikuwa tumekuwa tukilalamikia mtu akomeko nadhani ni kazoa nyingine. Tekelezwa kwa namna hiyo yale ambayo tunaweza nayo tutayatenda na tunaamini kwamba tutayafanikisha kwa ufanisi na kwa sababu za nani sekondari na walimu wazuri tunaamini kwamba watafanikisha masuala ya elimu yale ya kuwezesha watoto katika ufundishaji na ujifunzaji na pia kwa ngazi ya uongozi pia wataendelea kutenda ndipo vema hadi walipoelekezwa na kushirikiana na bodi ya shule tunayo bodi nzuri na viongozi wazuri na waelewa kabisa tunajitahidi kupambana na kuweka amani ya shule kama mnapoona mazingira yenyewe yanapotia. Kwa sababu tuna changamoto lakini at least tukaweka mikono kichwani tukaanza kulia na kutangaza changamoto zetu tukoe kote. Tunapambana kadi inavyowezekana cha muhimu kuweza kuwapeleka hawa watoto kutoa mahali pale walipo ili waweze kufikia malengo yao mashani. Ndipo tunashukuru sana serikali, tunamshukuru sana mama Samia na shukuru sana wanawake mwezi huu ni mwezi wetu wanawake naomba wanaume tuunge mkono na kila mwanamke baba yuko baba yuko kwa hiyo wanawake tunaweza tunaomba muendelee tu kutuunga mkono na wakati kwamba tunaweza na tutaendelea kuweka kutenda makubwa haya nayo sio wezekana ndani dala ya elimu yataowezekana Naye mjumbe wa baraza la wazazi mkoa wa Dar es Salaam kupitia wilaya Ilala George Mtambalike akawa na haya ya kusema.
Katika ziara hiyo kamati ya utekelezaji imepata fursa kukagua mundo mbinu ya shule pamoja na kubaini changamoto zilizopo lengo ni kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Noeli Lukanuga Hii ni Fulshangwe TV habari zaidi